சயின்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நம்முடைய சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் கதைகளாக சொல்லப்பட்டது அத்தனையுமே இப்போ ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் அது கமல் நடித்த படமாகட்டும் சூர்யா நடித்த படமாகட்டும் இதில் வந்த விஷயங்கள் அத்தனையுமே ரியல் லைஃப்பில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்றைக்காவது யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் நான் உங்கள் இனியவன் இளங்கோவன் நடிகர் சூர்யாவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கமல் நடித்த சில படங்களில் என்ன சயின்ஸ் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்களோ அது எப்போ நடைமுறையில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் கமல் நடித்த வறுமையின் நிறம் சிவப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருடம் வந்தது அதில் ஒரு சீன் இருக்கும் மகாராஷ்டிராவினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஹூ இஸ் தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு அப்போது டுடே ஆர் எஸ்டர்டே ஆர் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் கமலை இதே இன்சிடென்ட் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுனுடைய மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷனில் நடந்தது அஜித் பவார் வந்து முதல் நாள் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசிடெண்ட் ரூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உத்தவ் தாக்கரே இப்போ இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் இருப்பார் ரெண்டு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு பிரசிடெண்ட் ரூல் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான சூழ்நிலையை அன்னைக்கே வந்து கமல்ஹாசன் வந்து உணர்ந்து சொல்லியிருக்கார் அதே இந்த படத்தினுடைய வித்தியாசம் பார்த்து முப்பத்தொம்போது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வறுமை நிலம் சிவப்பு வந்தது நடந்த இன்சிடென்ட் மகாராஷ்டிரா தேர்தல் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எடுத்த தசாவதாரம் படத்தில் கிருஷ்ணவேணி பாட்டிக்கிட்ட கமலஹாசன் சொல்லுவார் அந்த வயலை கொடுக்க சொல்லி அப்போது சொல்லும்போது அந்த பாட்டிக்கிட்ட கமலஹாசன் சொல்ல மாதிரி ஒரு வசனம் இட்ஸ் எ பயோ சிந்தட்டிக் வெப்பன் எபோலா மார்பக் வைரஸ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இந்த வார்த்தையை நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தசாவதாரம் படம் எடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எபோலா வைரஸ் வந்தது ஸோ இது கா பார்த்திங்கன்னா அந்த கால இடைவெளி ஆனால் அதே வைரஸ் தான் திரும்ப வந்தது இதே போல் தான் அன்பே சிவம் படம் அதில் நடிகர் கமலும் அதே போல் நடிகர் மாதவனும் சேர்ந்து ஒரு பேசுகிற மாதிரி ஒரு சீனு ஒடிசாவில் முந்நூறு அடி அந்த மழை பெஞ்சு அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் இருக்க போகும்போது அவங்க பேசிக்குவாங்க முந்நூறு அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய அலை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல்ஹாசன் சொல்லுவோம்ல இதே சீன் தான் பின்னாடி வந்து அது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எடுத்த படம் அது ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே சுனாமி வந்தது ஸோ சுனாமிங்கிறது அறியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த படத்தில் அந்த சீனை வச்சுருந்துருப்பாங்க அதே போல் விஸ்வரூவம் படத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த படம் எடுத்தது அதில் வந்து அந்த பிஜியான் புறா மேலே வந்து அந்த டெட்டனேட்டரை வச்சு பறக்கும் அது ம மறுபடியும் ஷூட் பண்ணுவாங்க இதே நிகழ்ச்சி தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்தது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கமல்ஹாசனுடைய தொடர்புடைய சயின்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இப்போ வாங்க சூர்யாவை பற்றி பார்க்கலாம் சூர்யா நடித்த படங்கள்லேயும் நிறைய சயின்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லோக்கஸ்ட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெட்டுக்கிளினுடைய அட்டாக் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வந்திருக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை பாருங்கள் காப்பான் படத்துலேயே அந்த சூர்யா நடிப்பில் பாகிஸ்தான்லேருந்து அந்த வெட்டுக்கிளியை வந்து அதை இறக்குமதி பண்ணி இந்தியாவை அழிக்கிறதுக்காக முயற்சி எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சீன் வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ ராஜஸ்தானில் ஈரான்லேருந்து வந்திருக்கிற வெட்டுக்கிளி படைக்கூட்டம் வந்து அட்டாக் ஆகியிருக்கு லோக்கஸ்ட் அட்டாக்கு ஸோ இது அதே படத்தினுடைய ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஏழாம் அறிவு இதில் வந்திருக்கிற சீன் போதை திருமருடைய சீன் நல்லாவே தெரியும் அந்த சைனீஸ்கார் ஒரு நாய்க்குள்ளார ஊசியில் மூலமாக கிருமியை செலுத்தி அது மனிதனுக்கு பரவி இந்தியா முழுக்க அந்த நோய் பரவுற மாதிரி அந்த சீனை வச்சுருப்பாங்க இந்த சீனுக்கு தான் அந்த போதி தர்மர் மருந்து கண்டுபிடிச்சதாகவும் அந்த மருந்து வந்து சைனாவில் வந்து செயல்படுத்தி அவங்களுக்கு குணப்படுத்தின மாதிரியும் அதே மருந்தை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிற மாதிரியும் தான் அந்த போதி தர்மருடைய கேரக்டரை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க இதுவும் ஒரு சயின்ஸ் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் தான் ஏழாம் அறிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கு இதற்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதாக போது தர்மனுடைய கேரக்டர் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் அதே போல் தான் அயன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து எடுக்கப்பட்ட படம் அதில் வந்து சூர்யா வந்து வேர்ல்டு கப் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நம்ம இந்தியா வந்து வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணிச்சு ஸோ இதுவும் கூட ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதே போல் தான் லாக்டவுனை பற்றி சிங்கம் டூவில் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி தான் பார்டர்னுடைய வார பற்றி வாரணம் ஆயிரம் படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இதே வரிசையில் மாஸ் படத்தில் வந்து இறந்தவர்களை பார்க்கும் சக்தி இருக்கிற மாதிரி சூர்யாவுக்கு ஒரு கேரக்டரும் அதே போல் இறந்த காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் போயிட்டு வர மாதிரி டைம் ட்ராவல் வாட்ச் இருக்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படமும் வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து சூர்யாவை பற்றியான சயின்ஸ் ப்ரிடிஷன் இருக்கக்கூடிய படங்கள் அதனால்
ஈவன் பார்த்திங்கன்னா சுஜாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்தாளர் சயின்ஸ் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ்க்கு அற்புதமான கதைகளை வந்து நம்முடைய சினிமா துறைக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது யாருடைய பங்கு அதிகம் அப்படின்னாக்கா ஆக்டரை விட எழுத்தாளர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரைட்டருடைய பங்கு தான் அதிகம் டைரக்டருடைய பங்கு தான் அதிகம் இதில் சூர்யா நடித்ததுனால தான் அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற நினைப்பை விட்டுட்டு எழுத்தாளர் கையில் ரைட்டர் கையில் தான் பெரும் பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத ரியாலிட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சூர்யா மேலே இலும்பு நாட்டிங்கிற விவாதமோ அல்லது தீர்க்கதரிசிக்கிற விவாதமோ வராது இது போல் நிறைய சயின்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய படத்தினுடைய சீன்ஸ் உங்களுக்கு நான் பட் சொல்ல சொல்ல ஞாபகம் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் இருக்கக்கூடியது ஞாபகம் வர்றதை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் இனியவன்